എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ സിറ്റിയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് കേസ് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ആറ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് കാരണമുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു തവണ വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് കാരണമുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു തവണ വന്നവരിൽ വീണ്ടും ഈ രോഗം വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ന്യൂസ് കാണുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി പോലെ തന്നെയാണ് അവ ചില ഇൻഫെക്ഷനെ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഓർത്തിരിക്കും ചിലതിനെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു രോഗാണു എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെയായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അവ അവയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിനായിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും എന്നാൽ ചിലരിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചില കേസുകൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമായിട്ടും കൊറോണ പേഷ്യൻസിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലം നെഗറ്റീവ് ആവാത്ത കേസ് ഇത്തരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു രോഗം ഒരു വൈറസ് രോഗം വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബോക്സിനെതിരെയായിട്ട് ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡി വളരെ കാലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തവണ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വീണ്ടും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി എത്ര നാൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വീണ്ടും വരില്ല അതായത് ഒരു ആറെട്ട് മാസത്തിനുള്ളിലൊന്നും ഈ ഒരു അസുഖം വീണ്ടും വരില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ തന്നെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ചില വൈറസുകൾ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഴ്സ് മേഴ്സ് പോലുള്ള സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊക്കെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് സാൾസിൻ്റെ കേസിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളവും മേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് കാരണമുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറെട്ട് മാസത്തോളം ഈ ഒരു അസുഖം വീണ്ടും വരില്ല എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോസിറ്റീവായി എന്ന് പറയുന്ന ചില ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അതായത് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നുള്ള തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്രവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്രവം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്രവത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവാകും ഇങ്ങനെ കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻസിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെന്ന് വരില്ല വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണിക്കും എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചെന്ന് വരാം അതായത് ആ ഒരു സാ
ഇത്തരത്തിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയവരിൽ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാലും അത്തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ ഇനാക്റ്റീവ് ആർ എൻ എ ആയിട്ട് അതായത് നിഷ്ക്രിയ ആർ എൻ എ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർ എൻ എയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടേക്കാം അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പി സി ആർ ടെസ്റ്റിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം ശരിക്കും ഈ ഒരു ആർ എൻ എ നിഷ്ക്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർ എൻ എ ആണ് അല്ലാതെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ അല്ല ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു തവണ നെഗറ്റീവ് ആയവരിൽ വീണ്ടും റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതിനുള്ള കാരണം അല്ലാതെ കൊറോണ വൈറസ് അസുഖം ഒരു തവണ വന്നവരിൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അത് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു വരുന്നതേയുള്ളൂ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു തവണ വന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്